அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் கல்வி ரக யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தமிழ் திருப்பதல ஐந்தாம் பகுதி பார்க்க போகிறோம் முதல் பகுதி முதல் இது பார்க்கலாம் இதில் வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் தான் இருக்குது கடைசியில் இருக்கும் முதல் இது பார்ப்போம் இந்தியாவில் பேசப்படும் மொழிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோனா ஆயிரத்தி முந்நூறு இந்தியாவில் நான்கு மொழி குடும்பங்கள் உள்ளன இது நம்ம ஏற்கனவே படித்திருப்போம் பழைய புத்தகங்கள் உள்ளது தான் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதாவது இது இந்த வீடியோக்கு கீழே பிடிஎஃப் லிங்க்கு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இந்த மால் நாலு மொழி குடுங்கள் எவை அப்படின்னா இந்தோ ஆசிய மொழிகள் திராவிட மொழிகள் ஆஸ்திரேலியா ஆசிரிய மொழிகள் சீன திபத்திய மொழிகள் ஆகியவை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குமரியில் பெற்றார் அப்படிங்கிறவர் திராவிடம் என்ற சொல்லை முதன் முதலில் குறிப்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் ஹிராஸ் பாதிரியார் அப்படிங்கிறவர் அந்த எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு இதை குறிப்பே சொல்லியிருக்காரு தமிழ் தமிழா தமிழா அதுக்கப்புறம் ட்ரெமிலா அதுக்கப்புறம் இட்ரமிலா அதுக்கப்புறம் திராவிடா திராவிடா அப்படின்ற ஒரு மாறி மாறி வந்து தமிழ் என்கிறது திராவிடம் என்ற மாறியூர் உள்ளது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வடமொழி ஐரோப்பிய மொழியோடு தொடர்புடையது அப்படின்ட்டு சொன்ன ஒரு யாருனா வில்லியம் ஜோன்ஸ் அப்படிங்கிற சொன்னவர் இது ரொம்ப அதுக்கடுத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அது என்னென்னா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகியவற்றில் தென்னிந்திய மொழிகள் என குறிப்பிட்டவர் யாருனா இவற்றை முதல் முதலில் தென்னிந்திய மொழிகள் அப்படின்னு குறிப்பிட்டவர் பிரான்சிஸ் எல்லிஸ் அப்படிங்கிறவர் அதுக்கப்புறம் இதனையொட்டி மாலுதோ தோடாக வண்டி அப்படி ஆகிய மொழிகளும் ஆய்வுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டன இவை வந்து இம்மொழிகள் அனைத்தையும் தமிழியன் என பெயரிட்டவர் யாருனா ஹோக்கன் அப்படிங்கிறவர் மார்க்ஸ் முல்லரும் இதே கருத்தை வந்து கொண்டிருந்தார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணம் அப்படின்ட்டு நூலை நம்ம படிச்சிருப்போம் கால்டுவெல் அவரோட அது இது எந்த ஆண்டு எழுதப்பட்டது வெளியே வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளிவந்தது அதுக்கப்புறம் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட திராவிட மொழிகள் எவைனா எருகலா தங்கா குறும்பா சோலியா ஆகியவை மொத்தம் இருபத்தெட்டு திராவிட மொழிகள் உள்ளது இப்போ புதிய நான்கு மொழிகள் இவை அதுக்கப்புறம் தமிழ் வடமொழியின் மகள் என்று அது தனி குடும்பத்திற்குரிய மொழி அப்படின்னு சொன்னவர் யாருனா கால்டுவல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடுவன் அப்படிங்கிறது ஆண் குரங்கு மந்தி அப்படிங்கிறது பெண் குரங்கு அதேமாதிரி களிறு அப்படிங்கிறது ஆண் யானை பிடி அப்படிங்கிறது பெண் யானை இது ரெண்டாவது உள்ளது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் முதல் உள்ளது இப்போ வந்து புதுசாக படிச்சிருக்கோம் அதனால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அதுக்கப்புறம் பணத்தாலில் உள்ள தமிழ் மொழி இடம்பெற்றுள்ள வேறு நாடுகள் எவைனா மொரிசியஸ் மற்றும் இலங்கை ஆகியவை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூ பூவின் மலர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவது இல்லை அப்படின்னு சொன்னவர் ஈரோடு தமிழ் அன்பன் அதுக்கப்புறம் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே இந்த காலமும் நிலையா இருப்பதும் தமிழே அப்படின்ட்டு பாடியவர் யாருன்னா ஈரோடு தமிழன் பந்தான் இவர் வந்து வணக்கம் வள்ளுவர் அப்படி வல்லவர் அப்படிங்கிற நூலுக்காக ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஈரோடு தமிழன்பன் வந்து சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இது இனிமையும் நீர்மையும் தமிழனல் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து எந்த நூலில் வந்திருக்குன்னா பிங்கலன் கண்டு இதுக்கு கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ள ஒரு கொஸ்டினு ஏன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால இந்த நூல் வந்து நம்ம ஏதாவது புறநானூறு அந்த மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இருக்க போகும்போது இந்த மாதிரி கேட்டுருக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அது நம்ம வித்தியாசமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உலக தாய்மொழி நாள் அப்படிங்கிறது பிப்ரவரி இருபத்தொன்று அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழை ஆட்சி மொழியாக கொண்ட நாடு எதுனா இலங்கை சிங்கப்பூர் அதுக்கப்புறம் அடுத்து இது பார்ப்போம் முக்குணம் அப்படிங்கிறது சமத்துவம் ராசசம் தாமசம் அப்படிங்கிற முக்குணமத்தை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் தூது என்பது வாயில் இலக்கியம் எனவும் சந்து இலக்கியம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அதுக்கப்புறம் தமிழ் வீடு தூது என்பது இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு கண்ணிகளை கொண்டது கழிவெண்பாவால் இயற்றப்பட்டதாகும் ஆயிரத்தி நாலு தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் ஊவேசா முதன் முதலில் இதை வந்து பதிப்பித்திருக்காரு இது கண்டிப்பாக கேட்கலாம் இது வந்து நமக்கு சிலபஸில் உள்ள ஒன்று அது நீதி ஒளியூர் செங்குலாய் திருக்குறளை தாங்கு தமிழ் நீர் வாழ்க அப்படிங்கிறது யார் எழுதினா கவியோக சுத்தா கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் அப்படிங்கிறவர் எழுதியிருக்காரு இதுவும் கேட்கறதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌசர் அப்படின்னா உளவி சைபர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா இணையவெளி ஃபோல்டர் அப்படிங்கிறது உரை இதை நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நமக்கு புதுசாக இருக்கிறதுனால படித்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒன்று பை முந்நூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது முந்திரி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறது ஒன்று பை நூற்றி இருபதுன்னா அரைக்காணி ஒன்று பை எண்பது காணி கால்வீசம் அப்படிங்கிறது ஒன்று பை அறுபத்தி நாலு ஒருமா அப்படிங்கிறது ஒன்று பை இருபது இருமா அப்படிங்கிறது ஒன்று பை பத்து மூன்றுமா அப்படிங்கிறது மூணு பை இருபது நாலுமா அப்படிங்கிறது ஒன்று பை அஞ்சு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் வெண்பாவின் ஓசையான செப்போல ஓசை வந்து கிரேக்கத்தில் சாப்போ என அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் சேபிக் ஸ்டான்சா என்றும் வழங்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரேக்கத்தில் துன்பச்சுவையுடைய பாடல்கள் வந்து இலிகியா என்பது பாடல்களான இலிகியா என்பது தமிழ் பா வக
அதுக்கு மணற்பங்கான இடத்தில் தோண்டி சுடுமன் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உரை கிணறு என்று பெயர் இப்ப வந்து கீழடியில இருந்து இந்த உரை கிணறு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ரிலேட்டடா இந்த கொஸ்டினை பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது இது கேட்டாங்க ஒரு ஒரு மார்க் உள்ளது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க ஒன்றரை மார்க் உள்ளது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நினைச்சு இந்த கொஸ்டினை படிக்கலாம் மணற்பங்கான இடத்தில் தோன்று சுடு தோண்டி சுடுமன் வளையமிட்ட கிணற்றுக்கு உணக்கு உரை கிணறு அப்படின்ட்டு நீங்க நம்ம இது நடப்பு நிகழ்வுகள்லேயே இதை போட்டிருப்போம் அந்த ஃபோட்டோலே போட்டிருப்பாங்க அந்த கிணற பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுடுமான் வளைமிட்ட கிணறு அப்படி நமக்கு தெரியும் கண்மூன் வரும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கண்டு கிட்ட ஞாபகம் வரும் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் போய் இப்போ சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பயுமே மறக்காது நம்ம அதுவும் கீழடி அப்படிங்கிறது மணற்பாங்கான இடம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வரும் அதுக்கப்புறம் மக்கள் பருகு நீர் உள்ள நீர்நிலைக்கு ஊருணி அப்படின்ற பெயர் அதுக்கப்புறம் கல்லணியில் நீளம் வந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது அடி அகலம் வந்து நாற்பது டு அறுபது அடி உயரம் வந்து பதினஞ்சு டு பதினெட்டு அடி அதுக்கு இது கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்டோம்னா கே கேட்கணும்னு நினச்சா இதை கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நீஸ் பாசன தந்தை யாருன்னா சார் ஆர்தர் காட்டன் அப்படிங்கிறவர் கல்லணையை அந்த இவர் வந்து எப்படி அழைச்சார்னா கிராண்ட் அணைக்கட்டு அப்படின்ட்டு அழைச்சார் இவர் வந்து அந்த கல்லணையை கொஞ்சம் மேம்படுத்தி ஒரு இதாக ச கட்டினார் அப்படின்ட்டு புஸ்தகத்தில் போடப்பட்டிருக்குது அதுக்கப்புறம் புள்ள குளிர குடைந்து நீராடி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து யார் எழுதியிருக்காருனா ஆண்டால் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தெய்வ சிலைகளை குளிக்க வைப்பது திருமஞ்சன மாடல் அப்படிங்கிறது அந்த இது அதோட பேர் வந்து திருமஞ்சனம் மாடல் அதுக்கப்புறம் வந்து குளிர்த்தல் அப்படிங்கிறது வந்து குளிர் குளிர்த்தல் அப்படிங்கிறத குளிர்த்தல் அப்படிங்கிற சொல்லில இருந்து வந்து குளிர்த்தல் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இத்து வந்து ரெண்டு தடவை போட்டிருக்கேன் தாரணம் இது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூவல் அப்படிங்கிறது ஓர்மன் நிலத்தில் தோன்றப்படும் நீர்நிலை ஆகும் இது வந்து புக் பேக் கொஸ்டின் அதனால கொஞ்சம் போல்டில் கொடுத்துருக்குறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்துருச்சு நான் பின்னாடி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் கேணி அப்படிங்கிறது அகலமும் ஆழமும் உள்ள பெருங்கிணறு ஆகும் அதுக்கப்புறம் மாதவி காவியம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர்னா கவிஞர் தமிழ் ஒலி அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காரு அவர் இது மட்டும் இல்லாத இந்த பின்னாடி ஒரு நூல்களும் எழுதியிருக்காரு இந்த மாதவி காவியம் ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கேன்னா நமக்கு எக்ஸாமில் வந்து சிலபஸில் உள்ளதுனால இந்த மாதிரி வித்தியாசமான கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறனாலே அதுக்கப்புறம் மற்ற நூல்கள் எவைனா நிலை பெற்ற சிலை வீராயி கவிஞனின் காதல் மே தினம் வருக தமிழர் சமுதாயம் கண்ணப்பன் கிளிகள் குருவி பட்டி ஆகியவை தமிழர் சமுதாயம் வித்தியாசமானது இருக்கனால அதையும் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பனிலம் அப்படிங்கிறது சங்கு கலைனா கரும்பு சுரிவலைனா சங்கு வேரினா தேன் சூடுனா நெல் அரிக்கட்டு பாண்டில்னா வட்டம் இந்த பாண்டியில் வித்தியாசமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் சிமயம்னா மலை உச்சி இதையும் கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் கோழியினா அரசமரம் இது ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இதில் கண்டிப்பாக இதில் ஒன்று இல்லாட்டு இரண்டு கொஸ்டின் வரும் இந்த ஒரு கொஸ்டினில் அதுக்கப்புறம் தாமலை அப்படின்னா பச்சிலை மரங்கள் இரும்பும் போகுது அப்படிங்கிற பருத்து ம பனை மரம் காஞ்சி அப்படின்னா ஆற்றுப்பூவரசு நாகம் அப்படின்னா நாகமரம் இது கூட மரங்கள் கூட இப்போ ஒரு பொறுத்துகளை கூட கேட்கலாம் தாமலம் அதுக்கப்புறம் எனது கோழி இரும்பு வந்து அது அப்படின்னு ஒரு நா இந்த சைடு ஒரு நான்கு கொடுத்துட்டு அந்த சைடு ஒரு நான்கு கொடுத்து எந்த மரங்கள் என்ன ஏதுன்னு கேட்கலாம் அப்படி கூட நாகம் அப்படிங்கிறத கடைசி கொடுத்துட்டு இப்படி கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது அதுக்கான புனரியாதார் அப்படிங்கிறவர் எதுக்கு என்ன பொருள்னா தந்தவர் அப்படின்னு தாட்கு அப்படின்னா முயற்சி அதுக்கப்புறம் உற்றலி உதவியும் ஒரு பொருள் கொடுத்தும் பிற்றை நிலை முறையாவது கற்றல் நன்றி அப்படிங்கிற ஒரு லைன் வந்து எந்த நூலில் வருதுன்னா புறநானூரில் வருது அதுக்கப்புறம் கந்தர்வன் ஏற்பு அவரோட ஏற்பெயர் என்னதுன்னா நாகலிங்கம் இவர் எழுதிய நூல்கள் எவைனா சாசனம் ஒவ்வொரு கல்லாய் அதுக்கப்புறம் கொம்பன் ஆகிய நான்கு முதலிய சிறுகதை தொகுப்புகள் வந்து எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் குமிழிக்கல் அப்படிங்கிறது கோனிக்கல் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது அழைக்கப்படுகிறது இது மொழிபெயர்ப்பு வந்து கேட்கலாம் அதே மாதிரி பாசன தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது இரிகேஷன் டெக்னாலஜி வெப்பமண்டலம் அப்படிங்கிறது டிராபிக்கல் ஸ்டோன் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தண்ணீர் தண்ணீர் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியவர்னா கோமல் சுவாமிநாதன் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காரு தண்ணீர் தேசம் அப்படிங்கிற நூல் வந்து வைரமுத்து வாய்க்கால் மீன்கள் அப்படிங்கிறது இது வந்து வைரமுத்து ஒரு நிமிஷம் இது வந்து தப்பாக தான் இருக்குது இது வாய்க்கால் மீன்கள் அப்படிங்கிறது வைரமுத்து எழுதிய ஒரு நூல் சாரி வே இறைப்பு எழுதிய நூல் இதை வந்து மட்டும் மாற்றிக்கோங்க இது ஆனால் வே இறைப்பு சிலபஸில் இல்லை இருந்தாலும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் வே இறைப்பு நான் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் சொல்லிடுறேன் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மழைக்காலமும் குளிகோசையும் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியவர் யாருனா மா கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற
அவ்வளோ தான் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிடிச்சிருந்துச்சாலும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறந்துடாமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம சேனல் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாட்டி கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அது அப்போ தான் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க வாட்ஸ்அப் மற்றும் டெலகிராம் லிங்க் வந்து கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெற்றி திட்டம் வந்து மறுபடியும் டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து இந்த ஒரு திருத்தம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க வாய்க்கால் மீன்கள் அப்படிங்கிறது வே இறையன்பு எழுதிய நூல் அப்படிங்கிறது நான் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் போட்டுடுறேன் அது வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கல